Nakon dužeg kišnog razdoblja važno je zaštititi biljke od oboljenja, nametnika i ojačati ih kako bi nastavile sa razvojem te bile zdrave. Naime, vlaga na biljkama stvara idealne uslove za razvoj gljivičnih oboljenja kako i pojavu nametnika, najčešće biljnih ušiju. Vrlo je važno redovno tretirati biljke kako bi ih zaštitili, pogotovo ako koristite prirodne preparate. Njih treba koristiti redovno i učestalo, najbolje preventivno, a obavezno nakon svakog kišnog razdoblja. Najveći neprijatelj biljaka su kiša, magla i zahlađenje, a još veći problem je ako nakon kišnog razdoblja naglo ugrije sunce i poraste temperatura zraka. Pa temperature, visoka vlaga i jutarnja magla mogu dovesti do pojave plamenjače i drugih oboljenja i štetnika. Ukoliko se budete držali nekoliko pravila za oporavak vaših biljaka, spriječit ćete daljnju zarazu. Upravo je to tema današnjeg videa. A za još korisnih savjeta o uzgoju voća i povrća, njihovoj zaštiti i prihrani, zapratite naš kanal i uživajte u obilju zdravih plodova u vašem vrtu. Kiša koja nam je stigla proteklih dana, a ponegdje će padati i u sljedećim danima, donijela je osvježenje kako za ljude, tako i za biljke, što je u jednu ruku dobro, pogotovo za tek presađene biljke kako ih ne bi pržilo jako sunce. No, pad temperature, visoka vlaga i jutarnja magla mogu dovesti do pojave raznih bolesti, što nikako ne ide na ruku vrtlarima i uzgajivačima voća i povrća. Prvi simptom plamenjače je pahuljasta ili brašnasta gljivica koja se razvija sa donje strane listova plodonosnog povrća. Na njegovoj gornjoj strani pak javljaju se žute ili smeđe mrlje. Stari listovi su obično najjače zahvaćeni. Biljka pod njenim utjecajem postaje kržljava i osjetljiva na sekundarne infekcije kao što je primjerice siva pljesan. Optimalna temperatura za razvoj plamenjače je oko 20 stepeni, te visoka vlažnost zraka. Ako ju primijetite, prvo što trebate uraditi jeste ukloniti oštećeno lišće te ga iznesite iz vrta kako se bolest ne bi širila dalje. A prvo i osnovno što je potrebno jeste da prihranite vaše biljke. U ovoj situaciji najvažnije je ojačati biljke kako bi mogle izdržati i premostiti ovo stresno razdoblje jer uskoro nas ponovo očekuju visoke temperature i sušno razdoblje. Dakle, prvenstveno je potrebno biljke prihraniti, čak dva puta sedmično, a što možete učiniti sa ekološkim hranjivima i pripravcima na bazi biljaka, kao što su kopriva gavez, te možete koristiti kvasac ili mlijeko, prirodni NPK i sl. Možete ih saliti ili pak prskati po lišću, to jest folijarno prihraniti, a prihranu obavljajte nakon svake kiše. Također oko biljaka možete dodati dvije, tri šake glistenjaka, humusa, stajnjaka te zaliti vodom ili razmutiti neko peletirano prirodno hranjivo te zaliti tom tekućinom. Kako bi spriječili razvoj bolesti kao što je plamenjača, paradajz, krastavce, tikvice, ali i paprike i patliđane te drugo plodonosno povrće, možete poprskati raznim prirodnim pripravcima kao onim od koprive ili žare te mlijeka. U slučaju da je plamenjača zahvatila paradajz, sa škarama odrežite zaražene bočne grane i listove, ali tada ostavite zaperke jer iz njih se mogu formirati novi plodovi koji će nadoknaditi gubitak na onim zaraženim dijelovima. Jedna od važnih mjera protiv ove bolesti jeste uklanjanje korova između redova i oko biljaka kako bi imale što više zraka. Također oko njih postavite suho sjeno ili slamu kao malč kako bi se smanjilo nakupljanje vlage u međurednom razmaku i razmaku u redu. To učinite nakon što se kiša ispada i zemlja pomalo posuši. 
Vrlo je važno i pravilno održavati stabljike, to jest oblik biljaka, uklanjanje zaperaka na paprici, paradajzu, krastavcu i drugim biljkama. Na taj način omogućavamo strujanje zraka kroz biljke i brže sušenje listova, što svakako pomaže u ispričavanju oboljenja. Također se na vlažnim mjestima lakše raznožavaju štetnici, pa tu otežavamo i njihov razvoj. Prvi pripravak o kojem ćemo govoriti jeste kvasac. On je odličan pomoćnik u prihrani biljaka jer potiče njihov rast. Ishrana biljaka kvascem je učinkovita u svim fazama razvoja, iako je najbolje primijeniti ga prilikom sadnje jer jača korjenov sistem. Ubrzati će cvjetanje i sazrijevanje plodova pa se često koristi kod uzgoja paradajza, paprike, krastavca, tikvica i drugog plodovitog bilja, ali i kod cvijeća. Kvasac sadrži mnoštvo minerala, a za istaknuti su dušik i fosfor, ali i enzimi što u tlu aktiviraju djelovanje dobrih bakterija. Priprema je jednostavna. 50 grama svježeg kvasca i 3-4 kašike šećera razmutite u jednoj litri tople vode ili mlijeka. Pazite da voda nije previše topla jer će uništiti gljivice. Ostavite da ta smjesa stoji oko 2 sata, te tada razrijedite sa 50 litara vode. Ukoliko koristite suhi kvasac, 8 grama kvasca razrijedite u 1 litri tople vode, ostavite da nabuja, te također razrijedite u 50 litara vode. Tu je naravno i neizostavna žara ili kopriva, kako ko želi da je nazove. Osim što se može koristiti i za zaštitu biljaka, primjena koprive poboljšava cjelokupan imunitet tretirane biljke i koristi se u zaštiti od štetnih insekata, posebno od zelenih lisnih ušiju, te naravno u zaštiti od plamenjače. Za pripremu sredstva od žare ili koprive potreban nam je 1 kg žare na koji se dodaje 10 litara vode. Možete je narezati na sitnije komade i jednostavno prekriti sa vodom. Nakon 24 sata žareće tvari iz koprive se razgrađuju i zbog toga se insekticid koristi nakon 12 do 24 sata od potapanja biljke. Ukoliko ostavite da stoji duže, tada više nije pogodna za tretiranje protiv nametnika, nego samo kao prihrana. Nakon 12 do 24 sata potrebno je procijediti ovu otopinu i nerazrijeđenu možete odmah koristiti kao insekticid na vašim biljkama. Ostatak tekućine spremite na tamno i hladno mjesto te koristite redovno barem jednom sedmično. Za sredstvo za zaštitu od oboljenja poput plamenjače upotrijebite 1 kg koprive bez korijena i potopite u 10 litara vode. Ostavite neka stoji 10 do 15 dana u sjeni, najbolje na oko 18 stepeni Celsijusa. Promješajte svaki dan, a otopina će se zgušnjavati i promijeniti boju u smeđu. Spremna je za upotrebu kada se više ne stvaraju mjehurići zraka uslijed varenja. Tada ju je potrebno procijediti te odstraniti dijelove biljke koje ćete kompostirati. Kopriva prihranjuje biljke dušikom i štiti od bolesti. Najbolje se upotrebljava u vegetacijskom periodu svako tri sedmice. Fermentiranu otopinu skladištite na sjenovitom mjestu u zatvorenoj posudi do 12 mjeseci. Razrijedite ju u odnosu 1 na prema 10 kada zalijevate zemljište i kada koprivu koristite kao hranjivo, a razrijedite u odnosu 1 na prema 50 kada vršite folijarnu prihranu biljaka, to jest prskate preko lista. Sa druge strane, soda bikarbona je još jedan siguran i učinkovit prirodni pripravak koji se može uspješno koristiti u vrtu za borbu protiv određenih štetnika, bolesti i korova. Ne šteti ljudima, biljkama, biljnim proizvodima i korisnim insektima, uključujući i pčele. Naime, soda bikarbona je potpuno prirodan spoj od kojeg se mogu pripremiti prirodna sredstva za zaštitu biljaka. Koristi se u zaštiti povrća, voća i cvijeća od štetnika poput stjenica, crvenog pauka, puževa, glisnih ušiju, 
i bolesti kao što su pepelnica, plamenjača, antraknoza i crna pjegavost. Najjednostavnije sredstvo koje lako sami možete napraviti jeste da 50 grama sode bikarbone rastopite u 10 litara vode. Prskanje takvom otopinom se preporučuje svakih 7 dana, posebno nakon kiše jer vlaga pogoduje razvoju gljivičnih bolesti. Pripravak u kombinaciji sa mlijekom pravi se tako da se u jednu litru mlijeka doda jedna velika kašika sode te umješa u 10 litara vode. Ako primijetite tragove plamenjače na biljkama, reagujte odmah jer će se u suprotnom bolest vrlo brzo širiti. Ovo sredstvo djelotvorno je i kod plamenjače krompira, ali i protiv krompirove zlatice jer one i njihove ličinke ne mogu probaviti mlijeko. Mlijeko djeluje zahvaljujući svojim antibiotskim svojstvima. Koristi se obično kravlje ili kozije mlijeko koje treba pomiješati sa vodom u omjeru 1 na prema 10, na primjer 1 decilitar mlijeka na 1 litru vode. To mješavinom poprskate listove sa svih strana, posebno od ozdo, također jedan put u 7 dana. Mlijeko je inače odlično hranjivo za vaše biljke, pa ovom mješavinom svako toliko možete i zaliti vaše biljke u vrtu. Svakako je najbolje da probate nabaviti domaće svježe mlijeko, a kao zamjenu možete koristiti i svježe mlijeko iz trgovine, bitno je da nije termički obrađeno. U svim ovim preparatima imate i posebne video savjete gdje je sve detaljno objašnjeno kako da ih koristite i kako da ih pripremite, pa ih možete potražiti na našem kanalu. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan i zanimljiv, podijelite ga i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. A svakako, pratite redovno naš kanal jer svaki dan donosimo novi i zanimljiv savjet o uzgoju voća i povrća te različitih drugih biljaka.